Kiedy panowie idą kupić buty do garnituru i wchodzą do sklepu, to często mają takie wrażenie, że wszystko, co widzą na półkach, to dokładnie to samo. Tymczasem, proszę Państwa, wcale tak nie jest. Buty do garnituru czymś się od siebie różnią. Są te bardziej eleganckie, te mniej eleganckie i w tym odcinku chciałbym o nich Państwu opowiedzieć, ale nie tylko o butach dla mężczyzn. Będzie również o butach dla pani. Zapraszam. Proszę Państwa, zacznijmy od wyróżnienia takich dwóch najbardziej podstawowych butów w tej męskiej garderobie, tych butów, które nadają się do noszenia z garniturem, z garniturem pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Takie rozróżnienie też sobie w dalszej części tego odcinka zrobimy. Mamy więc buty typu Oxford. To są buty z tak zwaną zamkniętą przyszwą. Co to oznacza, proszę Państwa? Oznacza to, że dwie boczne części tego buta, te części, w których mamy dziurki na sznurówki, po pierwsze bardzo blisko siebie się schodzą, niemal siebie dotykają, co więcej są wszyte pod spód zewnętrznej części buta. I w tych butach typu Oxford język jest wykonany z osobnego kawałka materiału wszywanego no, właśnie tam od spodu tego buta. Proszę teraz pomyśleć o tych butach, które panowie mają, które panie widziały przy różnych okazjach i się zastanowić, które z nich to były właśnie te Oxfordy. I teraz drugi typ takiego klasycznego obuwia dla panów, to są derby, to są te buty, które mają przyszwę otwartą, czyli nie schodzą się ze sobą te części, które mają dziurki na sznurówki, one są od siebie jakoś tam oddalone, bo też proszę Państwa, te, te dwie boczne części z dziurkami są naszyte na wierzch przedniej części buta. I w tych butach typu derby język jest wykonany z tego samego materiału, z tego samego kawałka skóry, co przód tego buta. Proszę to sobie kiedyś prześledzić, proszę Państwa. Teraz już myślę, z tą wiedzą znajdą Państwo różnicę między jednym a drugim butem od razu. I teraz co się powiada, że but typu Oxford jest tym butem bardziej eleganckim, a więc do smokingu, do garnituru wizytowego, do tych garniturów, które ubieramy na uroczystości, do garnituru pierwszego stopnia, tego w życiu zawodowym, Oxford jest tym najlepszym rozwiązaniem. Put derby, powiedzmy, tam w garniturze pierwszego stopnia może się jeszcze obroni, ale lepszy jest jednak do garniturów drugiego, trzeciego stopnia. W pierwszym stopniu mamy Oxfordy. Oczywiście jeden i drugi but, czy Oxford, czy derby, mogą mieć kolor czarny, mogą mieć kolor brązowy, mogą mieć na nosku jedno przeszycie, mogą mieć przeszycie i dziurkowania, mogą mieć tak zwane skrzydełka, czyli wing typy, czyli pewien specyficzny rodzaj przeszycia z dziurkowaniem. No, to już jest insza inszość, tak bym powiedział. Proszę Państwa, do smokingu nosi się Oxfordy z gładkim noskiem. Natomiast do garniturów pierwszego stopnia, tych, które mamy do pracy, takim najlepszym wyborem są buty typu Oxford z tym jednym przeszyciem, z tym noskiem, z, taką, z takim przeszyciem, z taką obłożyną, o, powiedzmy, na której już nie ma żadnych dziurek, niczego. To jest taki but codzienny, najlepszy właśnie wybór do tego typu stroju. A teraz, proszę Państwa, powiedzmy słów kilka o innych typach obuwia. Pierwszym z nich niech będą lofersy albo mokasyny. Ja uwielbiam absolutnie te buty, uwielbiam lofersy z frędzelkami. To są, proszę Państwa, buty, które czasem widuje się w wydaniu z tym garniturem pierwszego stopnia, czyli ten ciemny granat, ciemna szarość, tam ewentualnie te paski pionowe, góra, dół z tego samego materiału, spodnie na kant. Ja bym natomiast tego, proszę Państwa, nie połączył. Te mokasyny czy lofersy, buty wsuwane, no jednak kojarzą się z pewną taką swobodą, one są bardzo wygodne do zakładania sznurów, jednak są czymś takim bardziej eleganckim, stąd wybór. No, warto, żeby był właśnie taki. Proszę Państwa, za to lofersy czy mokasyny świetnie się nadają do tych garniturów drugiego stopnia i trzeciego stopnia. Tutaj można świetne efekty osiągać, na przykład chociażby tym lofersem z frędzelkami, który no, 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 no ma taki, znowu powiedziałbym, twist 
ciekawi, coś tam się charakterystycznego dzieje, co sprawia, że ta nasza klasyczna bardzo moda wcale nie musi być nudna. Są takie buty, które nazywają się monki. To są buty, które nie mają sznurówek, mają sprzączki, jedną albo dwie. To są buty, które wymyślili mnisi, w których mnisi chodzili, więc no, gdybyśmy tak popatrzyli na ich genotyp, na ich DNA, to to są buty dalekie od tej elegancji garnituru uroczystego czy garnituru pierwszego stopnia. One swego czasu mąki, kiedy pojawiły się w Polsce, kiedy się stała moda na mąki, to miałem takie wrażenie, że one się stały taką, taką obowiązkową niemalże częścią takiego garnituru korporacyjnego. Jeszcze najlepiej w tym połączeniu granatowy garnitur i brązowe mąki. Mnie, proszę Państwa, to połączenie, muszę powiedzieć, nie odpowiada. I gdyby mnie Państwo o radę zapytali, to bym powiedział, nie, nie łączyć tego. Lepiej, lepiej nie. Mąki znowu, garnitur drugiego stopnia, ten łączony, koordynowany, garnitur trzeciego stopnia, czyli, czyli góra i dół z innego materiału i czynosy na przykład, czy do dżinsów, no, świetny wybór, ale do tego pierwszego stopnia pełnego garnituru. Ja bym takich butów nie wybrał. I teraz proszę Państwa, w tym drugim, w tym trzecim stopniu naszego garnituru, czyli koordynowanym garniturze, inna marynarka, inne spodnie, spodnie albo na kant, albo bez kanta, tutaj możemy oczywiście wybierać albo Oxfordy, albo derby, ale na przykład brązowe, wykonane ze zamszu, z przeszyciami, z dziurkowaniem różnego typu. Naprawdę duży wybór i, i, i duże pole do popisu dla naszej oryginalności i pomysłowości. Tak samo będzie to dotyczyć koloru, bo i brązowe, i, i, i burgundowe, i, i zielone, i granatowe, i tak dalej. Proszę Państwa, jest taki typ klasycznego męskiego obuwia na jacht. Tak się często o tych butach mówi, buty jachtowe, ale to jest jacht, czyli krótkie spodynki, szorty i, 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 i to wydanie też w jakimś sensie klasycznego męskiego stroju, ale do garnituru się nie nadają, chociaż widziałem też mężczyzn w marynarce i spodniach właśnie w takich butach. Proszę Państwa, te, czy brązowe buty do granatowego garnituru pasują? O tym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Ja raz jeszcze powiem, wiem, że niektórzy to lubią, wiem, że Włosi z tego słyną, ale gdybyśmy szukali odpowiedzi na pytanie, jak to jest klasycznie ciemnogranatowy garnitur, ciemnoszary garnitur, czarne buty. Moglibyśmy jeszcze powiedzieć skarpetki w kolorze albo butów, albo spodni. Brązowych butów bym nie zakładał, a jeśli już, to pod warunkiem, że się umawiamy, że ten ciemnogranatowy garnitur, albo granatowy garnitur i brązowe buty, no to jest taki drugi stopień wtedy, prawda? Czyli, czyli już nie jesteśmy politykiem, prezesem banku, albo nie wybieramy się na jakąś uroczystość typu chrzest, komunia na przykład, urodziny, czy jakieś okrągłe, prawda, w świetnej restauracji, tylko coś już mniej zobowiązującego. A teraz słów kilka o butach dla pań. Jeśli chodzi o buty dla pań, to mamy tutaj do omówienia kilka typów. To będą i czułenka, i szpilki, i sandałki, i buty na płaskim obcasie. Takie podobne troszkę w swoim charakterze do tych męskich butów, które omawialiśmy, bo one będą miały podobny krój jak Oxfordy czy Derby właśnie. I teraz tak, po pierwsze mówi się o tym, że kobiecy but w tych strojach uroczystych czy, czy strojach do pracy powinien być zabudowany z przodu i z tyłu, czyli no, sandałki nie do końca by się tutaj sprawdzały. W takich chciałem powiedzieć klasycznych, a może lepiej powiem w wielu poradnikach, które czytałem do etykiety w biznesie, w tych rozdziałach poświęconych dreskodowi dla pań, mówi się o tym, że szpilka to nie jest do końca dobry wybór, jeśli chodzi o strój do pracy. Dlatego, że szpilka ma ten element, czy ten pierwiastek seksowności. Że tu już idzie o krok dalej względem kobiecości. No, jak się popatrzy dzisiaj na taki krajobraz biznesowy, to, to y, trudno by było znaleźć dowody na to, że, że, że ta zasada no, jeszcze obowiązuje. Wiele pań jednak w szpilkach chodzi, więc tutaj może jedynie moglibyśmy przypomnieć inną zasadę, to znaczy dotyczącą wysokości obcasa, który znowu jak się przytacza w poradnikach powinien mieć wysokość około 5 cm. Dotyczy to również czułenek. Czułenka, proszę Państwa, to, to te buty, które mają troszkę masywniejszy obcas. No, nie wiem, czy się Panie zgodzą, nigdy, nigdy w takich butach nie chodziłem, ale mam wrażenie, 
że ym, właśnie może ze względu na budowę tego obcasa czułynka są butami bardziej wygodnymi, bardziej stabilnymi, e, więc byłby to jakiś ym, jeszcze jeden argument, który przemawia na rzecz ym, czułynek. Ym, dlaczego nie sandałki? Ym, dlatego, bo częścią ym, stroju biznesowego, stroju zawodowego czy ym, stroju uroczystego są ym, rajstopy. I teraz ym, no, nie do końca te, te dwa elementy garderoby się ze sobą um, zgadzają. Um, kiedyś przeczytałem, to no można by taki wyjątek zrobić w przypadku um, strojów wieczorowych, długich sukni. Um, nie widać pod długą suknią, co pani ma na nodze, czy ma stopy, czy nie, więc um, tutaj te sandałki wtedy być może by się um, sprawdziły o wiele lepiej. Um, proszę Państwa, um, no i oczywiście mamy ten, ten wybór tego buta na płaskim obcasie, który to skórzany, właśnie nawiązujący w, swoi, um, w swoim kroju do tych klasycznych takich elementów garderoby męskiej, co tu dużo mówić. No, jeśli myślimy o pracy, no to kiedyś historycznie prawda, panowie częściej pracowali niż panie i też panie, które weszły w pewnym momencie do życia zawodowego na całe szczęście budowały swoją garderobę w oparciu o tę męską, stąd też te nawiązania w modzie. Więc ten damski bud na płaskim obcasie wykonany ze skóry właśnie nawiązujący tym krojem do tych klasycznych rozwiązań też byłby, byłby rozwiązaniem dobrym, ale chyba nie popełnię błędu, proszę Państwa, jeśli w ślad za, za tymi czytanymi poradnikami powiem Państwu, że te czułynka byłyby lepszym rozwiązaniem niż ten but na płaskim obcasie, przynajmniej do tego pierwszego stopnia na przykład w przypadku stroju zawodowego. Proszę Państwa, o czym warto jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o dopasowanie kolorystyczne torebki i butów, to w przypadku strojów wieczorowych w zasadzie problem mamy z głowy, torebka jest biżuteryjna, rządzi się zupełnie innymi prawami, zapominamy o dopasowywaniu. W przypadku strojów wizytowych, tych strojów na uroczystości dzienne, będziemy chcieli osiągnąć pewien efekt harmonii, skromności tego stroju, więc kolory cieliste, na przykład czerń i zgodność tych dwóch elementów pod względem koloru. Podobnie w przypadku stroju pierwszego stopnia. Natomiast w stroju drugiego, trzeciego stopnia, no tutaj już mamy o wiele większą dowolność. Ważne, żeby to miało smak, żeby to było eleganckie, może żeby kolory były bardziej stonowane niż krzykliwe i, i jaskrawe, ale tutaj już można też pokazać pewną, pewną wyobraźnię. I to tyle. Proszę, proszę szukać swojego stylu i w tym wydaniu i na tej płaszczyźnie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.